தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்லவர்களுக்கும் வணக்கம் நான் உங்க எஸ் ஆர் பிரபு டெக் பிரபு யூடியூப் சேனல்ல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது பி எல் ட்ரிபிள் ஒன் எயிட் எல் சி ட்ரிபிள் ஒன் எயிட் அண்ட் எல் டி ட்ரிபிள் ஒன் எயிட் இந்த மூணு ரெகுலேட்டர் ஐசியுடைய பின் கான்பிகரேஷன் இதோட அவுட் புட் வோல்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த ஐசியில ப்ராப்ளம்னா நம்ம டிவில என்னென்ன ப்ராப்ளம் எல்லாம் வரும் இந்த ஃபிக்ஸ்டு வோல்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அட்ஜஸ்டபிள் வோல்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்ற எல்லா டீட்டெயிலையும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதாவது இந்த பிஎல் ட்ரிபிள் ஒன் எயிட் மற்றும் எல்சி ட்ரிபிள் ஒன் எயிட் இது ரெண்டும் சேம் பின் கான்ஃபிகரேஷன் சேம் அவுட் புட் வோல்டேஜ் சேம் இன்புட் வோல்டேஜ் ஸோ இதில் எதனோ ஒரு ஐசி ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டாக மற்ற ஐசியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஐசியை டூயல் சேனல் அவுட் புட் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் ஐசி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா இந்த ஐசியிலேருந்து ரெண்டு வகையான வோல்டேஜ் நமக்கு அவுட் புட்டில் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ரெண்டு டிஃப்ரெண்டான வோல்டேஜ் இந்த ஐசிக்கு இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் ஸோ ரெண்டு இன்புட் ரெண்டு அவுட் புட் இருக்கிறதுனால டூயல் சேனல் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் ஐசி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஐசியில் ஃபிக்ஸ்டு வோல்டேஜ் அவுட் புட் ரெகுலேட்டர் அட்ஜஸ்டபிள் வோல்டேஜ் அவுட் புட் ரெகுலேட்டர்னு ரெண்டு டைப் இருக்குது ஃபிக்ஸ்டு வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வோல்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் இல்லைனா ஃபைவ் வோல்ட் அவுட் புட் இருக்கலாம் இது ஐசியை பொறுத்து மாறுபடும் ஆனால் மேக்ஸிமம் ஒன் ஆம்ஸ் கரண்ட் தான் அவுட் புட்டில் இருக்கும் இன்புட் வோல்டேஜ்னு பார்த்தோம்னா த்ரீ வோல்ட்லேருந்து டுவெல் வோல்ட் வரைக்கும் இருக்கும் ஓகே இப்போது பின் கான்ஃபிகரேஷனை பார்க்கலாம் இது ஒரு எட்டு பின் கொண்ட ஐசி ஃபஸ்ட்டு பின் கிரவுண்ட் செகண்ட் பின் வி இன் ஒன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு இன்புட் வோல்டேஜ் அடுத்தது தேர்ட் பின் கிரவுண்டு ஃபோர்த்து பின் வி இன் டூ அதாவது செகண்ட் இன்புட் வோல்டேஜ் இந்த ரெண்டு இன்புட்டும் டிஃப்ரெண்ட் செக்ஷன்லேருந்து வரும் இது சர்க்யூட்டை பொறுத்து மாறுபடும் அடுத்து அஞ்சு ஆறு இந்த ரெண்டு பின்னும் வி அவுட் டூ அதாவது இந்த ரெண்டு பின்னும் ஒரு டைப் ஆஃப் அவுட் புட் அடுத்து ஏழு எட்டு இந்த ரெண்டு பின்னும் வி அவுட் ஒன் ஸோ இந்த ரெண்டு பின்னும் இன்னொரு வகையான அவுட் புட் வோல்டேஜை நமக்கு கொடுக்கும் ஸோ ரெண்டு வகையான அவுட் புட் வோல்டேஜ் வர்றதுனால இது நம்ம டியூயல் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் ஐசி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது எல்லாமே ஃபிக்ஸ்டு வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டருடைய டீட்டெயில்ஸ் இப்போது அட்ஜஸ்டபிள் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் பற்றி பார்க்கலாம் இதுலேயும் சேம் ரெண்டு வகையான அவுட் புட் ரெண்டு வகையான இன்புட் இருக்கும் பின் கான்ஃபிகரேஷன் எல்லாமே சேம் தான் இதோட அவுட் புட் வோல்டேஜ்னு பார்த்தோம்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வோல்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் ஃபைவ் வோல்ட் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இதில் மேக்ஸிமம் த்ரீ ஆம்ஸ் கரண்ட் வரைக்கும் இருக்கும் இன்புட் வோல்டேஜ்னு பார்த்தோம்னா சேம் த்ரீ வோல்ட் டு டுவெல் வோல்டேஜ் வரைக்கும் இருக்கும் ஃபிக்ஸ்டு ஐசிக்கும் அட்ஜஸ்டபிள் ஐசிக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா வோல்டேஜ் டிவைடர் ரெசிஸ்டர் சர்க்கியூட் தான் வித்தியாசம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் வோல்டேஜ் வோல்டேஜ் டிவைடர் ரெசிஸ்டருக்கு கொடுத்து அந்த அவுட் புட்டை ஐசியுடைய அட்ஜஸ்டபிள் இன்புட்டுக்கு கொடுக்குறோம் இவ்வளோதான் வித்தியாசம் இதே மாதிரி ரெண்டாவது அவுட் புட் வோல்டேஜையும் வோல்டேஜ் டிவைடர் ரெசிஸ்டருக்கு இன்புட்டாக கொடுத்து அதோடைய அவுட் புட்டை தேர்ட் பின் அட்ஜஸ்டபிள் இன்புட்டுக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டு வகையான அவுட் புட் வோல்டேஜ் இப்போ கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஐசியுடைய அவுட் புட்டில் வோல்டேஜ் டிவைடர் ரெசிஸ்டர் கனெக்டாக இருந்ததுன்னா அது அட்ஜஸ்டபிள் ரெகுலேட்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த வோல்டேஜ் டிவைடர் ரெசிஸ்டரை எப்படி சூஸ் பண்ணணும் நமக்கு தேவையான அவுட் புட் வோல்டேஜை ரெகுலேட்டர் ஐசியிலிருந்து எப்படி எடுக்கணும் இந்த டீட்டெயில் எல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் வோல்டேஜ் டிவைடர் ரெசிஸ்டர் கால்குலேஷன்னு ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் தேவைப்படுறவங்க கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த ஐசியோடைய அவுட் புட் வோல்டேஜ் எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த ஐசியில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு நம்பர் கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு ட்ரிபிள் ஒன் எயிட் அப்படின்னு இது இந்த ஐசியோடைய நம்பர் அடுத்து ஃபோர் ஆர் த்ரீ இசட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது லாட் நம்பர் இது நமக்கு தேவைப்படாது அடுத்து மூணாவதாக பதினெட்டு முப்பத்தி மூணுன்னு ஒரு நம்பர்
மற்றும் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் ரெகுலேட்டர் ஐசி அப்படின்னு அர்த்தம் இப்படி தான் அவுட் புட் வோல்டேஜ பார்க்கணும் ஓகே இப்போ எல்டி ட்ரிபிள் ஒன் எயிட் ஐசியை பத்தி பார்க்கலாம் இதுவும் எட்டு பின் கொண்ட ஐசி இந்த ஐசியுடைய பின் கான்பிகரேஷன் பிக்ஸ்டு வோல்டேஜ் ஐசிக்கு வேற அட்ஜஸ்டபிள் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் ஐசிக்கு வேற ஸோ இந்த ஐசி செக் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்கணும் எது பிக்ஸ்டு ஐசி எது அட்ஜஸ்டபிள் ஐசின்னு இந்த ஐசி ரெண்டுமே சிங்கிள் சேனல் அவுட் புட் வோல்டேஜ் ஐசி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா இந்த ஐசிலேருந்து நமக்கு சிங்கிள் வோல்டேஜ் தான் அவுட் புட்டில் கிடைக்கும் அது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வோல்ட்டாக இருக்கலாம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் இல்லைனா ஃபைவ் வோல்ட் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் இந்த ஐசியை நம்ம எனேபிள் பேஸ்டு ஐசி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது சர்க்யூட்லேருந்து எனேபிள் சிக்னல் வந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஐசி வந்து ஒர்க் ஆகும் ஓகே இப்போது ஃபிக்ஸ்டு வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் ஐசியுடைய பின் கான்ஃபிகரேஷன் பார்க்கலாம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் பின் அண்டு ஃபோர்த்து பின் இன்புட் செகண்ட் பின் அவுட் புட் தேர்டு பின் கிரவுண்ட் ஃபிஃப்த் பின் நோ கனெக்ஷன் சிக்ஸ்த் அண்ட் செவன்த் பின் கிரவுண்ட் எயித் பின் எனேபிள் ஸோ இதை நம்ம எப்படி ஃபிக்ஸ்டு வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டரில் மூணு பின்னு கிரவுண்ட் இருக்கும் ஸோ நம்ம மல்டிமீட்டர் வச்சு செக் பண்ணி மூணு பின்னும் கிரவுண்ட் வருதான்னு பார்த்து அப்படி தான் இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஃபிக்ஸ்டு வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டருடைய அவுட் புட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வோல்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் ஆனால் இதோடைய அவுட் புட் கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் ஒன் ஆம்ஸ் தான் இருக்கும் இதோட இன்புட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த்ரீ வோல்ட்லேருந்து டுவெல் வோல்ட் வரைக்கும் இருக்கும் இந்த அட்ஜஸ்டபிள் ஐசியோடைய பின் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு பின் கிரவுண்ட் செகண்ட் பின் நோ கனெக்ஷன் தேர்டு பின் எனேபிள் ஃபோர்த்து பின் ஃபீட்பேக் ஃபிஃப்த் அண்ட் செவன்த் பின் இன்புட் சிக்ஸ்த்து பின் அவுட் புட் எயித் பின் கிரவுண்டு இந்த சிக்ஸ்த் பின்லேருந்து வரக்கூடிய அவுட் புட் வோல்டேஜை வோல்டேஜ் டிவைடர் ரெசிஸ்டருக்கு இன்புட்டாக கொடுத்து இந்த ரெசிஸ்டர்லேருந்து வரக்கூடிய அவுட் புட்டை ஃபோர்த்து பின் ஃபீட்பேக் இன்புட்டுக்கு கொடுக்குறோம் இது இந்த ரெண்டு ஐசிக்குமான வித்தியாசம் அதே நேரத்தில் ஃபிக்ஸ்டு ஐசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு கிரவுண்ட் இருக்கும் ஆனால் இந்த அட்ஜஸ்டபிள் ஐசியில் நமக்கு ரெண்டு கிரவுண்டு தான் இருக்கும் இதை வச்சு தான் நம்ம வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அட்ஜஸ்டபிள் ஐசி அப்படின்னா அவுட் புட்டில் வோல்டேஜ் டிவைடர் ரெசிஸ்டர் இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ஓகே இப்போ இந்த ஐசினால் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்லாம் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் நோ டிஸ்பிளே பிளாக் ஸ்க்ரீன் ஸ்டாண்ட் பை ரிலீஸ் ஆகாது வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக் ரீஸ்டார்ட் இருக்கும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஐசியை ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும் ஏன்னா இந்த ஐசியோடைய ஃபெயிலியர் ரேட் வந்து அதிகம் இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிஎல் ட்ரிபிள் ஒன் எயிட் எல்சி ட்ரிபிள் ஒன் எயிட் எல்டி ட்ரிபிள் ஒன் எயிட் இந்த மூணு ஐசியுமே தெர்மல் ஷட் டவுன் ஐசி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நம்ம டிவியில் எந்த செக்ஷனில் ஹீட் ஆனாலும் இந்த ஐசி அவுட் புட்டை ரிலீஸ் பண்ணாது அதனால தான் இந்த ஐசியை தெர்மல் ஷட் டவுன் ஐசி அப்படின்னு சொல்கிறோம் சில நேரங்களில் இந்த ஐசியிலேருந்து அவுட் புட் வரும் ஆனால் ஸ்டாண்ட் பை ரிலீஸ் ஆகாது அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் ஏதோ ஒரு செக்ஷனில் ஏதோ ஒரு காம்பனண்ட் அதிகமாக ஹீட் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த ஐசியில் ஹீட் அதிகமானாலும் அவுட் புட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஐசியை நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற பல பயனுள்ள தகவல்களுடன் நாம் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் Thank <laughs> you.